проверили связь у нашего сегодняшнего гостя. И он уже здесь. Мы приветствуем нашего традиционного гостя Сергей Бонарь, собственно, экономист из Молдовы. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер всем. Рад всех слышать, присутствовать здесь. Спасибо за приглашение. Мы э, традиционно, наверное, ну, начнем э, не, с воп... не, не, не то, что вы традиционно начнем с вопроса, не с вопроса, а я хотела у вас спросить. Э, за последнюю, ну, условно говоря, неделю, э, то, что мы с вами не общались, не слышались, какие для вас главные новости относительно вашей локации? Я напомню, что находится все-таки Сергей у нас в другом государстве, находится в Молдове. Какие главные новости для вас произошли и произошли ли вообще э, такие прям ощутимые? Что для вас случилось значимого в последнее время? Я думаю, что для всех, в принципе, были одинаковые новости за то время, что мы не слышались, да? Это, конечно, и саммит Европейского Союза, это и саммит так называемой демократии, ну и, разумеется, Ближний Восток, который, то, что там происходит, оно косвенно, прямо влияет абсолютно на всех. Что касается маленькой страны, я как человек, который занимается макроэкономикой, особо не смотрю, и какой смысл тратить время свое на констатацию ситуации в колонии, когда, понимаете, страны, которые являются полностью захваченными по вертикали и по горизонтали, тут же особенно и комментировать нечего. Инструкции приходят, инструкции исполняются. Я уже не раз говорил, что... Украина у нас превратилась в европейский Афганистан, а Молдова – это Украина версии 2.0, причем без каких-либо видимых изменений, с одной, с, одним лишь, с одной лишь сложностью или с одним лишь отличием, что в Молдове не существует идеологической точки опоры, чтобы перевернуть ее и превратить в государство, там, которое, где государственная идеология станет там, русофобия или ЛГБТК-повестка, да, или там меняем совесть на кружевные трусики, как мы помним, да, Майдан 2014 -го года и так далее. Здесь, конечно, чуть-чуть есть у, скажем так, у англосаксонского, у евроатлантического либерализма проблемы с этим маленьким кусочком земли, но остальные события происходят, да, но нужно, нужно смотреть на эпицентр событий, а не на разводы на воде, поскольку это особо никому не интересно, да и мне в том числе. Как-то вот так. Все принято. Один маленький организационный момент, но не с нашей стороны. Мы знаем, что у вас возникли сложности. Мы наблюдаем за вашими эфирами с Татьяной Кавилой. И у вас возникли сложности почему-то очень синхронно. И у вас, и у Татьяны был заблокирован YouTube-канал. А вам известно в связи с чем? То есть YouTube как-то объяснил, на какой конкретный момент были жалобы? или То есть что произошло? Это из-за меня, поскольку я практически, да, цель моих занятий – объяснить, донести более упрощенным языком, том, чем я занимаюсь последние там, 10 лет, да, о том, что долларовая мировая система, она уходит. Причем не доллары, не США, как иногда там «Ура, патриоты» из разных стран кричат, там все, Янки рушатся, на самом деле не все так просто, и не дай бог, чтобы США рухнула, это ядерная держава, боже нас упаси всех от такого развития событий, но мы же понимаем с вами, что практически все IT-компании, Big Tech, Big Tech, социал, социальные сети, тот же самый YouTube, не при детях будет сказано, да, он же полностью находится под их контролем, и тут опять же, Возвращаемся с вами к тому, с чем мы начали на саммите по демократии, да, организованный Соединенными Штатами Америки, а по факту это был слет вассалов, да, которых вызвал белый хозяин. Там было такое интересное обращение, письмо восьми, то есть страны, которые в свое время входили в Варшавский договор или в постсоветские республики, это... Украина, Молдова, Польша, Чехия, Румыния и три Балтийские Эмираты, Эстония, Литва, Латвия написали письмо с обращением к руководству всех самых серьезных IT-компаний Big Tech, которые владеют социальными сетями, платформами, да, соответственно, потребовали ввести цензуру, поскольку, по их мнению, в онлайн-пространстве идет настоящая битва, причем они 
по старой, наверное, нашей поговорке, они почему-то решили, что они разведчики, а мы все шпионы, да? Поэтому они потребовали максимально цензурировать, поскольку люди, которые несут традиционные консервативные ценности, да, они как бы, по их мнению, опасны для, для их мира, да, для мира иллюзий. Ну и, соответственно, я прекрасно плюс-минус даже пофамильно знаю, у нас очень серьезно стала работать и ЦИПСО украинская, причем при непосредственной поддержке официальных властей Молдовы, Плюс к этому у нас тут своих НПО, дай бог каждому, почти одна на 350-500 граждан, одна некоммерческая организация, которая, разумеется, финансируется западными так называемыми партнерами да, по развитию, по факту, по уничтожению государственности, суверенитета, истории, культуры и всего остального. То есть все это понятно, Ник, нет здесь никаких вопросов, да. Как бы мы, люди с традиционными ценностями, консерваторы, у нас-то отличие от либералов главное в том, что мы со смогли сохранить в себе не только там какое-то э, фундаментальное знание там, и развиваться, а в тем, что у нас присутствует критическое аналитическое мышление. Да, это то, что отличает консерватора от либералов, по большому счету. Вот как-то так. Принято. Так, разрешите пару вопросов от меня, а потом мы перейдем... Да, к... бомбите. Бомбите, нашему... я в вашем К нашему разделу «Вопросы гостю» мы перейдем. Я напомню, что там можно оставлять вопросы в письменном виде. Если вы не уверены, что вы сможете выйти в эфир по какой-то причине, то письменно пишите раздел «Вопросы гостю» сверху, третий сверху с восклицательным знаком. Я думаю, если захотите, то найдете. Вопрос, который на самом деле задала изначально одной из первых Татьяна из ПМР. А ваша, да, ваша слушательница постоянная, да, да. она правки коррективы вносила, она умница, молодец и красавица, в нашем чате Телеграма постоянно общается, мы с ней а, прекрасно знакомы. Так вот, одно из первых задала этот вопрос именно она, а потом уже с течением времени а, он стал все чаще и чаще появляться у нас и в обсуждениях, и в нашей жизни. А вопрос следующий. А, при ну, достаточно явно уже идущей дедоларизации, то есть в процессе отказа от доллара, mm. мы наблюдаем картину, что вот ну, вроде бы валюта должна испытывать сложности, слабеть, но тем не менее мы видим рост да, доллара на рынках, не только доллара, но и евро. И есть много возможных а, вариантов, чем это обуславливается. Как минимум четыре предположения мы уже услышали. Я хотела бы а, узнать у вас, чем обусловлен тот самый рост доллара, хотя по логике вещей должна, должна быть реакция, наверное, обратная. Почему рубль падает и доллар растет? Ну, во-первых, рост доллара прекратился со вчерашнего дня, он завис. И предпосылок для его дальнейшего роста нет от слова совсем. А я напоминаю, что в принципе вот буквально как, когда вчера завершилось объединение Ближнего Востока, да, когда продвигаемая в течение десятилетий политика разделяя властву да, по разделу мусульманского мира, деление их на хуситов, шиитов и с другой стороны суннитов, оно, в принципе, без контроля и оглядки на Соединенные Штаты Америки и Великобританию было прекращено в Пекине, да, с участием министра иностранных дел Саудовской Аравии э, и министра иностранных дел Ирана. При непосредственном, ну, как бы посредником выступал министр иностранных дел Китая Циньган, но по факту, я думаю, есть все факты, которые показывают на то, что этот процесс был начат еще Россией несколько лет назад. Напоминаю, что произошло э, перемирие между, э, даже по-другому, не перемирие, а был положен конец конфликту между миром Катара, Тамимом Бенхамадом и наследным принцем Саудовской Аравии, Мухаммедом бен Салманом, и, соответственно, дальше логическая э, причинно-следственная связь, да, это перемирие между, не перемирие, а установка и налаживание отношений между Ираном э, и, соответственно, остальной частью государств Персидского залива. Поэтому спрос на доллар, э, напоминаю, что три недели назад крайняя страна ОПЕК вышла 
из а, негласного соглашения о продаже нефти за доллары, это был Ирак который также поддержал, под, под, поддержал инициативу остальных государств ОПЕК+. И, соответственно, на сегодняшний момент то, что мы видим, происходит очень интересная вещь. Штаты, используя свою довольно, даже не так не штаты, а международные банкиры, используя отлаженные технологии, выдают фиктивные статистические данные. Ну, например, чтобы было понятно, о чем я говорю, у них а, идет несоответствие сокращения рабочих часов в неделю с количеством а, или с ростом а, предложения рабочих мест на рынке Соединенных Штатов Америки. И таких примеров я могу привести, привести очень много. Это и банков, банковский кризис, это и а, накручивание по спирали сейчас кризиса коммерческой и жилой недвижимости а, этого рынка. Дальше Европейский Союз на самом деле сейчас из последних сил пытается всех убедить, что все под контролем. Я напоминаю, что они все ездят в Пекин, и Лагар там была, и Георгиева принимала участие в Пекинском экономическом форуме. И на самом деле даже индекс СП-500, абсолютно все эксперты, и либеральные, и консервативные, сходятся на том, что этот индекс накручивается искусственно, скорее всего, что производятся определенные манипуляции, в чем нужно отдать должное Западу, они довольно хорошо, они не умеют ничего создавать, но за эти крайние 80 лет они научились очень хорошо манипулировать нашим сознанием, именно поэтому они средства массовой информации основные держат под своим контролем, включая ту же платформу YouTube, соцсети, Facebook и так далее. Да, соответственно, по мне, так мы находимся на краю пропасти, и начнет это рушиться все одновременно, падать и фондовые индексы, и SP500, и NASDAQ, и Dow Jones. Ну, понимаете, происходит абсолютное несоответствие. Растут, растут да, индекс NASDAQ, это индекс э, компаний IT, которые одновременно, параллельно происходят три непонятных процесса которые никак не могут э, найти логичное объяснение. С одной стороны, все компании IT увольняют по миру, они уже уволили более 500 тысяч человек. С другой стороны, их, при, их прибыль категорически снижается. Ну, чтобы было понятно, вчера вышел один из отчетов, где продажа карт памяти опустилась ниже уровня 2019 года. Да, это всего лишь один из немногих показателей. И при том, при этом акции этих компаний продолжают расти. Да? Почему это происходит? Очень просто. Люди э, в панике в США после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank и весьма странной ситуации еще там более сотни региональных банков начали массово забирать депозиты и по телевидению, поскольку я часто слушаю, что рассказывают американцы своим гражданам, они рассказывают, что в принципе ситуация под контролем, рынки стабильны и даже по их непонятным мне прогнозам возможен какой-то рост, что само по себе звучит очень бредово, если не сказать глупо. Соответственно, люди, изъяв свои депозиты, ищут какую-то возможность вложить деньги для того, что если бы их не сохранить, не, на них не заработать, то хотя бы сохранить. И я напоминаю, что а, огромное количество, почти 73,5% населения Соединенных Штатов Америки, да, они держатели ценных бумаг в той или иной... А, в, той или иной, в том или ином размере. Соответственно, скорее всего, что просто был огромный отток кэша больших, которые его оборачивают в реальные активы, который был компенсированным притоком кэша физических лиц, что, в принципе, доказывают и отчеты, но это очень ненадолго, это буквально несколько недель, поскольку на сегодняшний момент можно четко сказать, что доллар превратился в ничем не подкрепленную бумагу, и даже несмотря на решение майской конференции 1976 года и тайного соглашения между Саудовской Аравией от 1974 года и Соединенными Штатами Америки, 
нефти доллар перестал существовать вообще везде по свету. Да, и напоминаю вам статистику. С 2008 году доля в, между, в мировых резервах государств или на национальных банках, центральных банках в долларе была 73%, а в 2022 уже 60%. То есть вы понимаете, что люди начинают отказываться, правительство государств начинает отказываться, происходит переток. Да, то есть кто-то уходит в юань, кто-то уходит в рупию, кто-то уходит в рубль. И все это говорит о том, что это чисто спекулятивная картина, держит ее, скорее всего, для того, чтобы повторить аферу 30-х, 29-го, 30-го года в США. Напоминаю, когда так называемый Манхэттенский круг. Да, это самые влиятельные, богатые семьи Соединенных Штатов Америки. В современности мы их называем международные банкиры, владельцы Федеральной резервной системы. Они пока держат акции и стоимость доллара на достаточно высоком уровне для того, чтобы скупать реальные активы. Один из таких реальных активов – это, разумеется, золото. Если вы посмотрите, с одной стороны происходит непонятная ситуация. Если доллар, растет в цене, то должно падать в цене золота. А у нас происходит два параллельных процесса. Растет цена доллара да, по отношению к корзине резервных валют. И тут же золото пробивает очередные рекордные, рекордные пороги. Сейчас это 2020-2030 долларов за унцию, но не за горами то время, когда мы будем обсуждать и 2300, и 2500, и 2700, а в конце года, может быть, даже приблизимся и к историческому максимуму в 2750 долларов за унцию. Что касается... Падение котировок рубля, во-первых, на мой взгляд, Банк России как был филиалом Федераль... э, Международного валютного фонда, так и остался. И разумеется, там эти Авдеевы и конюшни, еще правительству Мишустина чистить и чистить. При всем при этом не стоит э, думать, что это резко негативный какой-то фактор, поскольку напоминаю, что э, экспорт, Хоть и падает, но цены на рынке довольно высоки, что на нефть, что на газ. Если мы возьмем, сколько стоило тысячу кубов природного газа или СПГ 5 лет назад, в апреле месяце, сколько он стоит сейчас, это несоизмеримые цены. Да, соответственно, нужно понимать, что с одной стороны рынок отреагировал на уход некоторых да, трейдеров, напоминаю, что ушли пять крупнейших трейдеров зерновых, объявили о прекращении своего, своей деятельности на территории Российской Федерации, и, соответственно, происходит определенный вывод капиталов. Да, с другой стороны, необходимо понимать, что краткосрочная девальвация – это довольно неплохое средство для правительства Российской Федерации компенсировать определенные негативные эффекты санкций, потому что продав нефть, на миллион долларов и обменяв ее по курсу в 70, вы получаете 70 миллионов рублей, а если вы продали на миллион долларов нефти и она по курсу 85-87, вы получили на 20% больше. Причем с учетом, что практически произошла отвязка внутреннего рынка России от внешнего рынка, да, соответственно, ваше ценообразование все меньше и меньше ориентировано на доллар и евро, поэтому особо пагубных влияний на экономику я не вижу, но я точно вижу неплохую возможность в начале второго квартала для правительства компенсировать сформированный дефицит бюджета для того, чтобы перенаправить эти деньги на предусмотренные позиции и так далее. Вот как-то так. Очень, я, я не ожидала такого развернутого ответа, потому что ну, <смех> вопрос предполагал, ну, ну, чтобы с нашей стороны сформировать понимание тенденций, да, почему, ну, то есть причины и, собственно, чего от них от него ждать. Но я правильно поняла, что он расти больше а, не будет, что он остановился, и теперь у него тенденция только нисходящая. Да, он мало того, нужно понимать, что мы, когда каждое государство а эм, участок было частью мировой долларовой империи, они не просто экспроприировали ресурсы, труд, 
результаты производства, они также через доллар импорти, экспортировали в наши страны инфляцию. Если вы помните, в нашем первом эфире, Ника, когда мне объяснили, какие же страны, спросили, какие же страны смогут пережить то, что происходит с минимальным ущербом, я сказал, те, которые нам как можно дальше отойдут от этой пирамиды финансовой, если вы помните. Вот сейчас, на мой взгляд, именно это и происходит. И, и страны Ближнего Востока, и Евразии начинают максимально отходить и отбегать от этой архитектуры э, геоэкономической, политической, потому что то, что она рухнет, э, э, тут вопрос формируется не если она рухнет, а когда. И тут надо отойти как можно дальше, как возможно дальше для того, чтобы э, эффекты негативные от краха этой системы минимизировать. По-любому это зацепит всех. Вопрос только в том, э, насколько сильно или насколько слабо. Потому что напоминаю, что после 15 августа 1971 года, когда был аннулирован золотой стандарт американского доллара президентом Никсоном, да, так называемый удар Никсона, Никсон шут, то потом это практически был дефолт, а потом в США была и рецессия 2,1% падения ВВП, и инфляция с 4,6% поднялась до 12,8%. Именно потом, в декабре месяце, состоялся так называемый договор стран G10, которые приняли эту новую долларовую систему бумажную без привязки забыл, как на стен, не Стэнфордский, а сговор это называется, в общем. А потом была в декабре 1976 года в Кингстауне на Ямайке, да, международная конференция, по итогам которой, да, было принято так называемая нефтедоллар, где, в принципе, появилась корзина валют резервных, но по факту это было как и Федеральная резервная система, еще одна иллюзия. Доллар просто отвязал себя, обесценил свои долги, переложил свои долги, Соединенные Штаты переложили на весь мир и пошли дальше. То есть сейчас они, конечно, вот, вот это CBDC, которое они пытаются, да, Central Bank Digital Currency или цифровая валюта центральных банков, пока они в России не... В других странах пока центральные банки все-таки являются производной Федеральной резервной системы и ее филиала Международного валютного фонда. Я так думаю, что не за горами изменения еще один раз Конституции и России, и Китая, поскольку необходимо прописать, что Национальный банк государства, да, он подчиняется национальному правительству, а не является какой-то непонятной структурой, выполняющей инструкции, да, непонятно каких организаций, которые однозначно всем понятно, в чьих интересах действуют. То есть это наднациональные государства, которые обслуживают, да, абсолютно, э, там, 20-30, грубо говоря, организаций, которые мы называем международные банкиры, да, так называем мировая элита. Вот так. Извините за развернутый ответ, просто это довольно а, комплексный вопрос, и просто на него отвечать, но это оскорблять и наших слушателей, и показать, что... Ну, и некомпетентность свою проявить. Так что простите, и слушателей будем уважать, и я постараюсь быть максимально полезным и компетентным в ответах на ваши вопросы. Спасибо. Давайте еще один вопрос от меня, потом уже перейдем непосредственно к аудитории, которая присутствует. Я хочу вас переместить в, туда, на восток, в сторону Китая. И... Да. Достаточно для этого повода. Дело в том, что у нас, знаете, такой а, весенняя вереница тур поездок европейских лидеров в Китае. Там у нас улочка mm -hmm. да, и Макрон, который не скрывал а, своих целей, он целенаправленно поехал переубедить Китай относительно а, его mm -hmm. позиции по СВО, по, по России и далее. Не принесла, конечно, результатов вот, вот, вот этого начинания. Но, значит, риторика Китая по итогу все равно изменилось, но в неожиданную сторону, смотрите, они начали делать заявление в адрес а, штатов, да, причем ну, уже прям изменили они 
а, слова, которые используют, что штаты не имеют права не осуждать, не помыкать, там, не, не выдавать какие-то предписания. Mm -hmm. И а, здесь вопрос экономической, наверное, зависимости. Вот Европа туда поехала, соответственно, она высказывает свою заинтересованность в сохранении отношений с Китаем. Насколько в данный момент экономику можно рассматривать, и, вернее, как экономические взаимосвязи, собственно, двух, двух больших, ну, с одной стороны, Евросоюза, не государства, я не могу сказать государства, объединение государства, государства, насколько экономика их тесно связывает, находятся ли они в зависимости, и может ли эта зависимость экономическая как-то повлиять на одну или на другую сторону, вернее, на принимаемое решение сторон. В общем, насколько они друг без друга могут прожить, и нужны ли они друг, друг другу, будут ли они друг друга держаться. Вот, ну, примерно так, если можно сформулировать сложно, но, в общем, что у нас что у нас происходит на тех фронтах? Значит, что касается Китая, напоминаю, что на сегодняшний момент да, в России ситуация с Китаем будет сравнена, будет выровнена 31, 31 марта 2024 года, когда, несмотря на все происходящие события, на конфронтацию с Западом, вы уж извините меня, я как бы не гражданин России, могу позволить сказать то, что я думаю, господин Путин будет переизбран и получит уже, будет не столько президентом Российской Федерации, сколько лидером нации, да, которому дадут, окажут доверие, несмотря на ту сложность э, политическую, экономическую, социальную, в которой находится страна. И таким образом это будет признанием наивысшего доверия нации к своему лидеру. Грубо говоря, это уже будет, как и Си Цзиньпинь, больше император, нежели понятно и то, что нам вбивали слово «президент», да, которое мы переняли, опять же, у Запада. Что касается Вереницы, во-первых, необходимо смотреть не на само следствие, а на то, как этот визит готовился. Во-первых, Макрон, на мой взгляд, больше ехал не за поддержкой Си Цзиньпиня, а больше с просьбой к Си Цзиньпиню связаться с Владимиром Путиным, поскольку для всех понятно, что после довольно подлые и непонятные выходки Макрона, когда были преданы публичности разговоры лидеров двух государств, то является даже с морально-этической точки зрения довольно низким поступком, причем абсолютно неоправданным. То есть, да, Макрон, он пополнил еще, э, как и Борис Джонсон, стал нерукопожатным, поскольку сейчас, как и Трюдо, который также э, слил разговоры с Си Цзиньпинем, помните на встрече, когда Си Цзиньпинь его читал в присутствии прессы, Макрон приехал попросить, потому что они больше не вытягивают. Тягивают. Они прекрасно поняли, какой капкан их загнал Соединенные Штаты Америки. Они понимают, что Европейский Союз, как геополитическая, к сожалению, потому что она должна быть создавалась как экономическая архитектура, сейчас она превратилась чисто в геополитическую. Она доживает свои последние дни и часы, и он попытался найти какую-то возможность для налаживания контактов с Владимиром Путиным. Насколько я посмотрел, довольно ироничное и высокомерное поведение Си Цзиньпиня к Макрону, несмотря на то, что это был государственный визит, никаких целей Макрон не достиг, разве что одного, два-три дня побыл вне Парижа, где происходит практически на наших глазах разворачивается виток или начало гражданской войны, причем это уже прям очевидно для всех, то, о чем мы говорили в наш первый эфир несколько месяцев назад, задолго до этих событий. Что касается Урсулы фон дер Ляйн, Урсула фон дер Ляйн, на мой взгляд, как прямой ставленник или вассал Федеральной резервной системы международных банкиров, во-первых, до поездки в Китай сделала ряд очень жестких заявлений о том, что Китай должен прекратить поддерживать Россию, о том, что Китай должен выбрать сторону и так далее. Кроме того, она начала шантажировать тем, что Европейская комиссия настаивает на внедрение механизмов по контролю за распространением 
технологию двойного назначения, роботика, искусственный интеллект, нанобиотехнологии и так далее, биоинженерии и так далее. То есть практически это женщина, которая уже не раз показала собственную ну, некомпетентность и не со... а в определенных моментах и неадекватность, да, она а, еще за неделю до поездки в Китай а, начала разговаривать языком ультиматумов, что выглядит довольно смешно, когда женщина, которую никто не выбирал и которая а, прославилась на всех своих постах только а, коррупционными схемами, где высказывает ультиматумы в адрес, в адрес лидера полуторамиллиардной нации, выглядит довольно жалко, это даже не смешно. Соответственно, если мы посмотрим, и ее визит в Китай не, не освещался китайской прессой, я внимательно за ним наблюдал, он был очень смазан максимально, Си Цзиньпинь вел себя очень сдержанно, и по большому счету и с Макроном, и с Урсулой фон дер Ляйен все было сокращено, как минимум в 4-5 раз. Напоминаю, что и администрация Елисейских полей, да, администрация э, Макрона объявила, что встреча с Си Цзиньпинем будет длиться от 6 до 7 часов. По факту она длилась всего лишь полтора часа. Дальше, мне кажется, все остальные, ну и э, все остальные комментарии излишни. Да? То есть... Смысл комментировать, если и так все очевидно. Никто ничего. А, и крайняя составляющая вопроса. Разумеется, зависимость китайской промышленности от европейского рынка довольно большая, как и от американского. Но я напоминаю, что европейский уровень жизни поддерживался несколькими вещами. Прежде всего, это был доступ к дешевым энергоресурсам Российской Федерации. Второе – это доступ к дешевому э, рынку труда в Китае и в Азии. На сегодняшний момент у них нет доступа к дешевым энергоресурсам. Более того, они э, сейчас не занимаются экономикой, они занимаются э, раздуванием э, огня войны, можно сказать так. Причем ведут себя абсолютно безответственно, делая декларации и заявления, которые вызывают вопрос в адекватности вообще правящего класса. Элит там, к сожалению, на сегодняшний момент нет. Поэтому, понимая, что в экономике у них полный крах, соответственно, и их роль для Китая становится все меньше и меньше заметной, поскольку мы уже, ну, просто приведу несколько цифр на память, рост э, продуктовой инфляции в Великобритании за несколько недель составил 17,5%, а в Германии на 15 марта 2023 года 22,5% с начала года. То есть мы начинаем понимать, что меняется структура расходов домохозяйств, где огромная часть с учетом поднятия ставки и рефинансирования Европейским Центральным Банком, который составляет 3,5% да, на сегодняшний момент, и будет расти дальше, несмотря на все их бравурные заявления. Соответственно, огромная часть и бизнеса, и домохозяйств начинает перестраивать свои расходы, и, соответственно, начинает падать потребление. Потому что, как мы раньше говорили, что такое уровень жизни? Уровень жизни – это тот набор товаров и услуг, которые ты можешь себе позволить да, от своих доходов в месяц, допустим. Поскольку э, мало того, что эти доходы съедает историческая инфляция в европейском регионе, происходит сумасшедший скачок цен, соответственно, все меньше и меньше остается свободных денежных средств, для того, чтобы их тратить на, для обеспечения того комфорта, которым еще 3-4 года назад славилась Европа. Напоминаю то, что сказал и Макрон, и Барель, эпоха благоденствия и излишества подошла к концу. Вот такой вот будет мой ответ на ваш вопрос. Спасибо большое. Конференция. Ну, давайте вопрос, наверное, вживую, потому что вопрос, вопросов, написанных от наших слушателей, много, но я хочу, чтобы кто-то кто голосом задал. Есть ли у кого-то вопросы из присутствующих? Да, добрый вечер, Сергей. Вольный кабель. Скажите, пожалуйста, в одной из недавних программ 
Хазин заявил, что Новая Зеландия приняла решение торговать с Китаем в юанях. Вот mm. в, это все укладывается в mm. вашу, ваш посыл о, о выходе из долларов, но я не нашел этому подтверждения. Я просто искал и не нашел подтверждения его словам. Это впервые такое. Mm. У вас есть какое-то? Можете прокомментировать? Я буду с вами честен. Я в основном специализирую все-таки на Евразии, Ближнем Востоке и Китае. Я этому уделяю огромное внимание. Понимаете, экономика Новой Зеландии, даже если, допустим, что Михаил Леонидович где-то ошибся или использовал неподтвержденную информацию, это абсолютно ни о чем не говорит. Иногда, к сожалению, проскакивают какие-то информации, которым очень тяжело найти подтверждение, но... Это же не влияет на общую картину мира и происходящих процессов. Это не то государство, да, где... Да, они довольно весомы, да, то есть как бы... Но мы говорим о государстве в 5 миллионов человек, если я не ошибаюсь. То есть мы должны с вами отдавать отчет, что это маленькое государство в океане, которое никакой роли в мировой экономике определяющей не имеет. Поэтому вне зависимости, прав ли Хазин или он ошибся, я напоминаю, что когда год назад я говорил о том, после совместной встречи в Союзе сотрудничества э, арабских государств Персидского залива, что произойдет перемирие, сау, сау, э, налаживание отношений между Саудовской Аравией и Ираном, все кру крутили пальцем у виска, поскольку не видели той картины, которую видел ну, я, занимаясь этим. Да? То есть это вопрос времени. То, что Новая Зеландия находится в океане, я думаю, что она все равно должна попасть, по идее, в зону Аукус. Если она, но нужно понимать, что там огромное в Новой Зеландии, огромное влияние инвесторов китайских. Я не исключаю, что это пока не на официальном уровне, есть определенные договоренности, поскольку Новая Зеландия должна балансировать да, между э, Австралией, да, как одним из э, флагманов зоны Аукус, и, соответственно, Китаем. Не вижу в этом никакой проблемы, поэтому если даже Хазин... Э, Впереди паровоза бежит, будем знать, когда это подтвердится официально или опровергнется. Это не предел. Вот если бы Китай такое заявил, и мы не нашли подтверждения, или Саудовская Аравия, это было бы проблема. А Новая Зеландия это не проблема. Да, спасибо большое. Вы, кстати, раскрыли, вот по, по какой причине я задал этот вопрос. Потому что, с моей точки зрения, тоже они ä, попадают в зону Аукус. Абсолютно, и... океане, да, вы правы, тут вольный каменчик, даже, даже нет предмета для дискуссии, знаете, как говорят, это аксиома, она не требует доказательств. Спасибо. Спасибо вам. Давайте к вопросам все-таки из раздела «Вопросы гостю». Новгород нам оставил вот такой вопрос. Раз уж мы про Хазина заговорили, почему бы не, не, не про других ведущих тоже не поговорить. Он эм, ссылается на некую телепередачу, слушал, говорит, по ТВ ведущий Кузичев, не знаю такого, обсуждал... Обсуждалось предположение, что Зеленский в Польше мог проговорить идею объединения Польши и Украины на принципах союзного государства. Возможно, и конфедерации, конфедерации присутствовавшая да. Енина Соколовская, сказала, что на Украине референдум можно провести легко и быстро, так как там внедрена система электронного голосования, и голосовать могут все украинцы, в том числе находящиеся, находящиеся за рубежом. Насколько реализуем такой вариант креативной команды Зеленского и ваше отношение к такому развитию событий и какова будет, возможно, реакция РФ? Вот так. Мое личное отношение, мое личное отношение, мое личное отношение, что очень, очень тяжело, очень тяжело комментировать поступки неадекватного человека. Раз, я говорю про главу Украины, да, или то, что от нее осталось. А, а что касается Дуды и, и Моровецкого, тут нечего комментировать, поскольку они абсолютно не субъектны, за их спиной стоит Качинский. Если вы помните, Ника, мы обсуждали, я 
писал и статью большую по между морью 2.0. Это еще идея Юзефа Пилсудского. Кому интересно, почитайте, вы найдете прямо эм, инструкцию э, детальную, пошаговую, что происходит сейчас в Польше и их отношения с Украиной, как они пытаются их потихонечку втянуть. И тут и Молдова вдруг, и Румыния тоже в этот междуморье пытается влезть. Вот эта вот идея Юзова Пилсудского «Польша от моря до моря». Нужно понимать, что если за Дудой и Моровецким стоит Качинский, то за Качинским стоит Лондон. И тут я вернусь э, к событиям четырехдневной давности. Директор МИ-6, господин Мур, посетил Молдову. Из Молдовы он полетел в Киев или поехал, я не знаю, не отслеживаю я, как он это делает, а оттуда полетел в Анкару. Вот эти вот события, они на самом деле все взаимосвязаны. Разумеется, как этот принцип англичанка гадит, знаете, как или украинский низьим хоть понадкусию, так и британцы на сегодняшний момент, не обладая необходимым ресурсом для того, чтобы заявить свое право на, за столом сверхдержав, пытаются магни, максимально поднять ставки тех, кем они а, манипулируют, для того, чтобы вынудить и Си Цзиньпиня, и Путина принять их в состав тех, кто будет участвовать в переделе мира и, форме... и выстраиванию новой архитектуры мировой взаимоотношений между империями, поскольку я, несмотря на то, что экономист, абсолютно не приемлю название валютной зоны, мне кажется, что государства не могут объединяться лишь на базе валют, Неважно, что это рубль, рупия, юань или доллар Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, что в основе этого все равно будет лежать философия. Да? Это большая пока проблема, поскольку идеологии, которые бы, ну, как минимум нас в Евразии бы... У нас есть общая культура, у нас есть общая история, у нас есть общие традиционные ценности. То есть называть это валютно, это больше похоже на империю. Вы уж меня простите за пафосный слог, хотя я в этом вижу только абсолютно позитивную коннотацию. И Россия всегда делала рывок в своем развитии, только являясь центром империи, да, страной центром империи. Что же касается желания Польши поглотить Украину, напоминаю вам, что этому есть как минимум несколько больших препятствий. Первое. Польша является членом Европейского Союза. Любая интеграция территорий должна быть проголосована и одобрена остальными членами Европейского Союза. Это раз. Плюс она является страной-членом НАТО и пресловутая пятая поправка. Практически Польша должна заявить, что она официально входит в конфликт с Российской Федерацией по непонятно, я думаю, что они не найдут объяснения причин такому поступку. Во-вторых, вы уж меня извините, несмотря на то, что многие там кричат о том, что у них очень сильно раздута армия, и они сейчас стали первой армией Европы. Напомните мне в ближайшие 200 лет, какие выдающиеся победы были за Польшей и ее армией, кроме участия в интригах по наускиванию Лондона. Я не вспомню. Если кто-то вспомнит, буду рад услышать. Поэтому я к этому отношусь а скептически, б это всего лишь игра по поднятию ставок со стороны Лондона, которая всегда заканчивается одним и тем же. Лондон, либо поджав хвост, бежит под эгиду США, либо поджав хвост, бежит договариваться о союзе с Россией. Ну, история в этом плане циклична. Извините, а можно вопрос в догонку Сергею? Здравствуйте, Конечно. Сергей. Нужно, здравствуйте, Привет. Сергей. Здравствуйте. Сергей, смотри, а вот э, каков шанс у Лондона все-таки сесть за этот стол, да, условный, по дележке? Ведь у них, у них, ты говоришь, у них нет ресурсов. Да, ресурсов у них нет, но у них дофига захваченных стран. Ну, а это тоже ресурс. Вот как ты думаешь, смогут они все-таки вымутить себе какое-то какое место за, за этим столом? Ну, давайте посмотрим. Один из основных регионов, который я люблю, где я провел много лет своей жизни, Африка. Да, это всегда было источником ресурсов. 
Да, это 30% всех природных ресурсов планеты, это 65% пахотных земель, 80% запасов мирового золота, 90, 40% мирового запаса золота, простите, 90% хрома и платины, и много-много 10% запасов всей пресной воды и так далее, и так далее, и так далее. Влияние англосаксов на Африку сокращается просто космическими темпами, причем и Европы, и Лондона, и Соединенных Штатов Америки буквально сегодня публиковал новость, что Чад объявил персоной Нонграда посла Германии. Кто мог себе такое представить еще 2-3 года назад? Это было просто нереально, чтобы да, одна из главных государств Европейского Союза была наказана непонятно каким-то Чадом, да? То есть э, у, у Великобритании сейчас происходит мало того, что они вписались в этот конфликт на Украине. Я считаю, что они были теми, кто э, э, разработал план по атаке на Северный поток-2. И я не раз говорил, что я не сторонник этой версии о том, что за этим стоит США. Я думаю, США согласились с этой операцией, но разрабатывал ее Лондон, реализовывали украинцы с поляками, а в качестве базы выступали там прибалты для доступа да, к акватории. Соответственно, я не вижу для сверхдержавы у них мало того, что нет ресурсов, у них нет еще и армии, которая бы могла, а для мой, на мой взгляд, как я и говорил ранее, главными признаками империи в новом многополярном мире будут несколько вещей. Две основных – это природные ресурсы, а и армия, б – это для защиты народов этой империи и природных ресурсов. У Англии остался только имперский интеллект, но этого будет недостаточно. Я думаю, что австро-венгры в качестве смотрящего за Европой будут намного более предпочтительны для Китая и России, нежели Лондон, с которым всегда большие проблемы. Я думаю, что переход из... Великобритании в Мелкобританию устроит больше всех, нежели опять с этим Лондоном тягаться и так далее. Плюс у них внутри идет громадный конфликт между королевской семьей, да, аристократией национальной и районом э, финансовым сити в Лондоне. То есть они погрязли и во внутренних конфликтах, и во внешних. Вы знаете, когда ты бьешься по всем фронтам, обычно... Пока это получалось только у, у русского народа по всем фронтам отбиваться и добиваться. С Великобритании такого я не помню. Вот так. Я хочу, во-первых, еще раз Татьяну поприветствовать. На свете у нас не один гость сегодня, у нас еще Татьяна Кавила здесь. Татьяна, вам традиционное спасибо за то, что вы нас познакомили с Сергеем. Мы как главные популяризаторы. Я сейчас прочитала в чатике, что у вас не успел YouTube-канал открыться обратно, да, что вам разрешили выкладывать. И снова опять YouTube поджимает вас в правах со, со своей стороны. Нас с Серегой все равно забанят, как ни крути. Это мы даже... Даже не заморачиваемся по этому поводу. Со своей стороны, как ваши, собственно, почитатели и, наверное, популяризаторы, обещаю, что мы, мы обязательно разместим видео, если в формате премьеры, даже в прямом эфире, в аудиоформате, мы это сделаем пренепременно, поэтому спасибо, на, спасибо. наша рука вам, рука поддержки, помощи, насколько можем, настолько, собственно, поддержим, даже не сомневайтесь. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Сергей, давайте так, у нас вопросов, вопросы еще есть, давайте вот прям по порядку, у нас есть постояннейший наш пользователь, зовут его Азбука, вопрос большой, он написал два, но я хочу объединить в один вопрос, но прочитаю полностью, значит, там такой бэк весомый есть, значит, Азбука пишет, вторая мировая война стала следствием Великой депрессии, которая усилила правовую идеологию в Европе, где в ряде стран установились фашистские режимы. Режимы. Сегодня, как следствие перманентного кризиса капитализма, вновь наблюдается 
правоконсервативные тенденции там наблюдаются. Каковы в этой связи риски возникновения Третьей мировой войны? И когда, на ваш взгляд, человечество поумнеет настолько, чтобы понять, что правая идеология с ее воинственной риторикой – это, образно говоря, хождение по граблям, как минимум, или прогулки по краю, учитывая наличие ядерного оружия. Но я сразу хочу добавить и второй вопрос, который был вынесен в отдельный, потому что он, по сути, по сути продолжает тему войны, и это ближе к экономике. Так вот, второй вопрос такой. Сегодня слышно много голосов о пользе войны. Война – это ускоренный рост новой технологии, импульс к развитию. С другой стороны, война – это кровь, разрушение, разрушенные города, ну, там подробности, аллея ангелов, убийство, смерть. Вопрос, война – это норма? Давайте мы это все сместим в такой в плоскость экономики. Полезно ли это с экономической точки зрения? И, ну, собственно, по первому вопросу, ваше видение, возможно ли разви... такого, такого характера развития? Спасибо. Я уже говорил, ну начнем со Второй мировой войны. Вторая мировая война, разумеется, это следствие Великой депрессии, не буду спорить, это всегда выход из громадных кризисов, всегда. Он идет через войну, причем, как правило, начинает эту войну и поджучивает всегда та страна, которая стала причиной кризиса. В нашем случае это Соединенные Штаты Америки. Напоминаю, что э, очень мало обсуждается в публичной сфере, что именно Соединенные Штаты Америки стояли за наращиванием потенциала военно-промышленного комплекса Третьего Рейха, чему есть сотни и даже тысячи документальных подтверждений, включая суды, которые выдавались э, э, Адольфу Гитлеру и его, и его режиму, да, Третьем Рейхе, соответственно, это как бы аксиома, ее не стоит доказывать, об этом знают все более или менее осведомленные люди, которые просто учили э, историю, да. А что касается сегодняшней ситуации, Третья мировая война, ее старт был дан, по большому счету, восприняли как вызов это выступление Путина на Валдайском форуме 21 октября 2021 года, где он сказал, что мы противопоставляем идеологии евроатлантического либерализма принципы умеренного консерватизма. Причем он сказал, что они воспринимают умеренный консерватизм не как застой, а как сохранение, а как развитие, сохранением и защитой традиционных ценностей, что в принципе и вызвало у всех э, людей нашей культуры, истории, традиций абсолютное понимание, одобрение и, возможно, это и будет той идеологической базой системы идеалов, идеалов и ценностей, вокруг которой сплотятся государства и народы Европы. Азии, Восточной Европы и так далее. Третья мировая война уже идет. Мы же, как взрослые люди, понимаем, войны между Украиной и Россией нет. От слова совсем идет на сегодняшний момент боевые действия между Россией и Западным миром на территории Украины. И все по тем же лекалам. Милитаризация Украины. Все, если мы проведем параллели с Рейхом, Рейхом, ребята, с учетом, разумеется, с корректировкой на технологическое и экономическое развитие, да, развитие, разрыв, ну, все-таки 80 лет прошло, то мы с вами не найдем очень много отличий от того, что происходило на территории Украины. Те же провокации со стороны гитлеровской Германии на территории Европы, начало военных действий аннексия определенных территорий, пересмотр уже установленного в мире. То есть все, что делает США на сегодняшний момент, только руками своих вассалов. Это все повторяется. Дело в том, что либералы настолько уверены, что международные банкиры настолько уверены в том, что и в этот раз у них получится, что они даже лекала не меняют. Поэтому третья мировая... И что касается ядерного оружия, я еще полгода назад у Татьяны Кавилы сказал, что я глубоко убежден, что без применения, к сожалению, тактического ядерного оружия в этот раз мы не обойдемся. Причем не нужно сразу раздувать панику. Это в конце концов не, это не те 
атомные бомбы, которые скидывались на Хиросиму и Нагасаки, да, 13 килотонн и 21 килотонна, которые скидывали Соединенные Штаты Америки в 45 году на Японию. Это тактическое ядерное оружие, это совсем другое оружие, оно не является там всемирным апокалипсисом, к сожалению, у нас слышит слово ядерное оружие, тут очень важно другое, стратегическое или тактическое, никто стратегическое оружие ядерное применять не будет, а без тактического ну, мне кажется, что загнанные в угол международные банкиры все-таки не, не смогут удержаться от этой глупости. Не смогут удержаться. И, соответственно, как следствие того, что я сказал, я глубоко убежден, что славянский мир никогда первым не нажмет на эту кнопку. А вот то, что международные банкиры это могут сделать, это всегда пожалуйста. Опять же, возвращаюсь в 45-й год, ведь военных каких-то причин или объяснений нету применения ядерного оружия. Они носили чисто политический характер. Рузвельт мечтал Сталину в Ялте показать, ему доложили, да, что... Вот произошло то, что произошло. То есть это было, они хотели показать Советскому Союзу о том, что они обладают оружием возмездия, причем не моргнув глазов, пожертвовали сотнями тысяч людей. Поэтому кто нам сказал, что в этот раз их что-то удержит? Да, то есть как, когда ставленник международных банкиров, вот этот дедушка, который явно не в себе, выходит и на голубом глазу делает заявление о том, что трансгендеры формируют душу американской нации, о чем дальше говорить с этими существами, потому что людьми я не могу их назвать. Вот так как-то. Принято, спасибо. Конференция, есть ли вопросы и у присутствующих в Дискорде? Можно. Нужно, привет. Здравствуй, Ози. Сергей, здравствуйте. Я опять позволю себе немножко понаглеть. Это Винстон, это Подмосковье. У меня, значит, два вопроса. Да, один коротенький. Я думаю, он уже набил Оскобину, но все-таки еще раз. Вот, смотрите, исторически Россия всегда боролась, ну, в кавычках, против всего мира. Ну, даже, наверное, и без кавычек, да. Ломала систему, ломала мироустройство, доказывала свое место под этим солнцем на этом земном шарике. Вот у меня вопрос. Не кажется ли вам, что сейчас Россия выступает именно тем, пробивным тараном, который опять вот, меняет это мироустройство, но при всем при этом меняет одного гегемона на другого. Я имею в виду Америку на Китай. Не получится ли в будущем так, что мы, как бы, ну, пострадав, наибольше пострадав да, вот, при этом ударе, опять окажемся под кем-то? Спасибо. Я, ничего страшного, Сергей закрыл микрофон, а в этом есть, видимо, О, слышно, слышно меня, да? Да, теперь слышно, да, говорится. Извините, я закрыл, чтобы не мешать никому, чтобы было лучше слышно. Все хорошо. А, значит, Винстон, по поводу того, что... В чем роль, почему я не являюсь русским, да, и живя в стране, которая находится полностью под властью англосаксов, причем во всех ветвях власти, социальной жизни, я всегда пытаюсь донести, что русский народ велик не только потому, что он внес неоценимый вклад в мировую культуру, в мировое устройство, а потому что, если внимательно посмотреть, и это не лезть к моим братьям из России, это абсолютно объективное, на мой взгляд, суждение, что Россия очень много раз выступала спасителем мира. Именно русский народ, вне зависимости от того. Да, крайний раз это случилось в сорок пятом году, когда завершилось 9 мая, мир был освобожден от фашизма, нацизма и так далее. Что касается, напоминаю вам, что не совсем прямо еще раз выберет другого гегемона. Я напоминаю вам, что США стали гегемоном 
а, мировым после разрушения Советского Союза. Несмотря на то, что Сталин отправил заместителя наркомата торговли в качестве, в качестве представителя Советского Союза на Бреттон-Вудской конференции, напоминаю вам, то итоги э, э, и решения Бреттон-Вудской системы Советским Союзом не были ратифицированы. И таким образом практически можно говорить, что Советский Союз не выбрал себе нового гегемона или нового старшего брата по итогам Второй мировой войны или Великой Отечественной, кому как угодно. Да, соответственно, в 1991 году произошло то, что произошло. И вот тогда, к сожалению, политика конвергенции, которая сыграла и разрушила по большому счету Советский Союз, а она сыграла злую шутку, и вот этот вот э, нарратив сближения, да, э, сб... пытаться сблизить то, что не сближаемо по определению, она и сыграла злую шутку, когда все постсоветское пространство, включая Российскую Федерацию, превратились в колонии да, мировой долларовой империи. Сейчас, после того, как идет выход, я э, как-то сказал, что было несколько ударов. Статью писал на прошлой неделе, у себя в телеграм-канале размещал, что это, на мой взгляд, на сегодняшний момент, я не знаю, есть ли четвертый и пятый удар, но для меня, очевидно, первые три удара нанесенные и которые, в принципе, поставили в ситуацию невозврата мировую долларовую систему, она уходит, уходит навсегда. Первый удар был, я не считаю, что... А, те, кто принимают стратегические политические решения в России, не случайно забыли забрать 300 миллиардов валютных резервов. Я думаю, что это очень маленькая цена, когда заморозка российских валютных резервов а, западным миром, США, Евросоюзом и другими. А, это, на мой взгляд, был а, выстрел себе же в ногу, когда они сами разрушили и так не самое большое доверие к доллару как к мировой резервной валюте. Это раз. Второй удар – это был отказ от торговли энергоресурсами в долларах. Это был второй удар. Начала его Россия, хотя он был такой полумерой, продаем в рублях, но меняем в Газпромбанке и так далее. Но тем не менее, это... То, о чем раньше бы даже в голову никому не пришло. И третий удар, на мой взгляд, это скоординировано, когда Россия, понимая, что у нее сейчас есть и другие вызовы, это восстановление реального сектора экономики и так далее. Скорее всего, что Путин с Цзиньпинем договорились, что юань будет выступать в качестве тарана долларовой системы в финансовой части. Потому что надо отдавать отчет, что внедрение юаня в качестве э, международного платежной валюты – это огромные издержки для того государства, которое эту валюту выпускает. Я вам напоминаю, что Соединенные Штаты Америки платили своим ВВП за то, что доллар был мировой резервной валютой. На Бреттон-Вуде это была доля экономики США в ВВП мировом было 52%, а сейчас в лучшем случае дотягивает до 16-17%. Вот буквально за 80 лет они растеряли две трети своего, своей доли в мировом ВВП. Поэтому я думаю, что Россия, ведя и боевые действия против 52 государств практически, которые косвенно или прямо участвуют в этом, в, этих, в этом конфликте и одновременно с этим восстанавливая свою промышленность, причем я не говорю только о ВПК, я говорю о многих других вещах, которые сейчас происходят, достаточно вспомнить. Я всегда хвалю Мишустина, потому что считаю, что это лучшего премьер-министра на сегодняшний момент ни в одном государстве я равных Мишустину найти не могу по своему образованию, по своему пониманию ситуации и по той системности, как этот человек действует, это, конечно, у любого здравомыслящего экономиста вызывает ну, восхищение и уважение. 
Да, то есть напоминаю, что впервые Национальный фонд благосостояния России используется не для финансирования экономики Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а впервые в истории 20% вашего Национального фонда благосостояния, напоминаю, он что-то в районе 11,4 триллионов, соответственно, 2,2 триллиона рублей в этом году направлены на инфраструктурные проекты, что позволит если не ускорить э, рост экономики России, то как минимум сохранить. Да, то есть э, это... Поэтому рассматривать Китай как нового мирового гегемона невозможно. Как я и сказал, э, э, только промышленности и только валюты не хватает для такой роли. Для этого нужна сумасшедшая идеология. Да, вот тут в Евразии она есть. Традиционные ценности, вера, общая история, общая культура. А что у нас общего с Китаем, вот если так посмотреть? Во-вторых, да, у Китая большая армия, но у Китая большие проблемы с ресурсами. Поэтому он везде, в Латинской Америке, в Африке, он везде. Но я напоминаю, что если экономическое влияние Китая довольно большое в Латинской Америке и в Африке, то политическое влияние все-таки перевешивает в сторону России, поскольку народ Африки, могу вам сказать точно, он как бы не выбирает. Для них китайцы странные люди, которые приезжают с большими деньгами, не более того. А Россия, ну, в их понимании Советский Союз, это была та империя, которая их сделала из рабов людьми. Это намного больше, нежели просто деньги. Да и у Китая будут большие проблемы в экономике. Очень большие. Потому что сжатие рынка США и Евросоюза а, непосредственно... Это будет большой, большим ударом для экономики и промышленности Китая. И этот процесс не остановить. Поэтому, поверьте мне, Си Цзиньпин, конечно, очень молодец, но это объективные процессы, на которые он влиять не может. Спасибо. А, Ози, а я все равно продолжу наглеть. Я же а говорю, что два нет. вопросика задам. Можно, да? Я просто в продолжение, Сергей, этому вопросу хотел бы развить немножко. да? Получается, Россия сейчас выступила за то, чтобы создавать другой мир, в котором разные страны займут свои места. Да? Какие-то торговые зоны, какие-то валютные значит, зоны. Да? Так вот, в связи с этим хотелось бы продолжить эту мысль и задать вам следующий вопрос. А какое место займет Россия вот в этом новом мире? Кем мы будем? Вот Китай, как вы уже сказали, это ну, такой производитель. Да? Африка – это много ресурсов и возможность для развития, да, то есть строительство, еще что-то. А Россия, вот кем мы будем в этом новом мире? Спасибо. Вы прям вот так хотите, чтобы я молдаванин хвалил Россию, чтобы меня обвинили агентом Путина. Но я вам расскажу тем, кем она была всегда. Духовным, культурным, научным, интеллектуальным центром. Ну, вы понимаете, что вы обладаете неограниченными ресурсами. Я приводил эти цифры. Подтвержденные запасы природных ресурсов по состоянию на июль 2022 года были 75 триллионов. Чтобы было понятно, в США, на 150 миллионов человек. В США на 356 миллионов всего 45 триллионов. Ну плюс Канада, пускай будет там 34 и Саудовская Аравия 33. А по неподтвержденным у России более 200 триллионов долларов а в долларах, если считать. Плюс еще Арктика и так далее. То есть там еще... Как говорят, у нас конь не валялся, там еще изучать и добывать еще на века. Поэтому Россия предопределена как страна-центр одной из мировых империй. Таких империй я сегодня вижу четыре. Да, это, соответственно, Аукус, это Китай, это Россия и это Индия. Кто будет четвертый, ну, может быть, Великобритания, я пока не вижу. Я больше вижу Австро-Венгрию, которая будет, не, будет империей 
низшего порядка. То есть по согласованию со сверхдержавами. А то, что Россия за столом великих и будет решать судьбу нового мира после того, как пройдут выборы 31 марта в России следующего года и выборы президента, нового президента республиканца Соединенных Штатов Америки, это как бы об этом уже все говорят. Когда я говорил об этом год назад, это было интересно. А сейчас это уже не интересно, это уже все говорят. Уже все почитали в интернете, уже все все знают. Поэтому как бы даже скучно. Вот так. Спасибо. Пожалуйста. У нас есть вопрос от Дмитрия Бизона. Давайте я все-таки его задам. Я обещала, честно. Значит, Россия у нас здесь накануне презентовала новую, новый концепт, новую концепцию международных отношений в РФ. Нет, нет, нет. Собственно, Дмитрий спрашивает, какие-то экономические изменения нас будут ждать? То есть мы ощутим что-то на себе? Есть ли что-то ну, глобальное, что изменится или же нет? Ну, я только что сказал, что впервые Национальный фонд благосостояния будет использоваться для граждан здесь и сейчас, а не на какие-то эфемерные рассказы либерала Силуанова и Набиулиной, да? Или Мантурова, который, когда я его называл главным либералом России, мои товарищи экономисты из России мне кричали, ты не понимаешь, до той поры, пока его Путин не читал, за то, что он практически в открытую саботирует восстановление реального сектора экономики, если вы помните. Поэтому сейчас как бы уже прислушиваются к моим суждениям. Разумеется, все изменится, но, разумеется, и платить придется. И многим нужно понимать, что строительство империи, оно всегда связано с издержками для, в определенный временной отрезок для жителей центра империи. Это как бы неизбежно. Но мы же уже практически понимаем, что сейчас идет построение мира уже не для нас, для наших детей. Поэтому тут очень важно, какой мир мы оставим своим детям. Но при всем при этом я заранее говорю, что будет очень серьезный всплеск в науке в России, причем массовый. Будет очень серьезный всплеск роста и расширения номенклатуры профессий, которые будут, которым будут обучаться по заказу промышленности, как это было когда-то. То есть теперь не только нефтегазовая отрасль будет заказывать специалистов, а и станкостроение, и многие-многие. Посмотрите, на каком, какую ведущую роль занял IT-сектор России. Я говорю о кибербезопасности, например. Разумеется, придется наверстывать упущенные в IT-технологиях, но база большая. База большая, и это скажется, конечно, будет и рост заработных плат. Вот представьте, сколько теперь Россия не будет платить дань США и Канаде, э, США и э, англосаксонскому миру, все это останется в России. И, судя по заявлениям Путина, он от своей мысли остаться в истории не отказался. Соответственно, он захочет свои два срока отработать так, чтобы об этом потом рассказывали, не только в книгах писали, но друг от другу передавали. Извините за такой идеологизм. Как-то так. Спасибо. Конференция. Есть ли еще у кого-то вопросы для Сергея? Давайте смелее. Да, разрешите. Давай. Сергей, добрый вечер. Петров Баширов, добрый. Белград. Вроде как два человека, но вопрос один, в отличие от Винсона, который два вопроса задает. Сергей, вот такой вопрос по Беларуси, размещение ядерного оружия. Скажите, пожалуйста, это средство защиты, либо это в первую очередь средство нападения? Как вы говорите, в любом случае это неизбежно, но сейчас, может быть, мы выбираем зону пусков из Беларуси, а не из России. Подскажите, пожалуйста, если знаете. Да, я внимательно следил. Мы говорим о размещении комплексов «Искандер». Во-первых, «Искандер» может быть и с ядерными боеголовками, и с конвенциальными. Поэтому, скорее всего, это просто такой ответ на, на заявление Украины, Польши, заявок на размещение ядерного оружия Соединенных Штатов Америки. И второе, напоминаю, что до этих заявлений, до принятия политическим руководством решения о размещении комплексов «Искандер» на территории Беларуси, триггером, который запустил эту повестку вдруг 
по нагнетанию. Это, кстати, то, о чем мы говорили в начале нашего эфира. Была Великобритания, заявление Бена Уоллеса о, не... о том, что Британия готовится поставлять боезаряды с объединенным ураном. То есть это адекватный, симметричный ответ тем провокациям, которые англосаксы запускают в мир. И тут же я сошлюсь сразу на Сидзиньпине. Когда они, ну, деградация политического класса э, в Европе и в США, не элит, а именно политического класса, она уже пробила любое дно, видимое и невидимое. Да? Они даже не умеют читать декларации Китая, где он сказал что с новой мировой безопасности в новом мире Китай видит одно из основных обязательных условий – это не а, отсутствие, не размещение на территории третьих государств ядерного оружия. Напоминаю, что ядерные боеголовки или заряды для бомб Б-61-3 и Б-61-4 от 0,3 до 50 килотон, около 200 зарядов, находятся на территории, распространены Нидерландов, Турции, Бельгии, Германии и Италии. Если нет, не ошибаюсь, все верно. Вот так. То есть это прежде всего это был ответ на то, что, как обычно, Соединенные Штаты пытаются использовать риторику или принцип двойных стандартов, что позволено Марсу, не позволено быку. Сейчас им показали, что они больше не в положении Марса. Мы приняли решение, мы разместили. Напоминаю, что новая концепция безопасности предполагает отказ от ответного удара и в случае, э, и в случае опасности для существования государства превентивные удары. Она скоро, я так думаю, будет публично очень сильно обсуждаться. То есть игра на равных условиях. Поэтому говорить о том, что э, Россия ляжет под очередного гегемона, ну, те, кто ложатся, те так себя не ведут, ребят. Для меня это очевидно. Может быть, это я так вижу. Вот так. Спасибо большое. Давайте э, вопрос из э, нашей ветки, вопрос к гостю. Это ваша аудитория пришла, это Виталий Молдов, он пришел с, специально на ваш эфир. Собственно, и Виталий спрашивает следующее. Если честно, я не до конца, не, не до конца сформировала сам вопрос, но суть понятна. Значит, зачитываю как есть. А, Виталий спрашивает: малые страны, типа Молдовы, могут встроиться в фарватер Китая, раз российский максимум это воздействие на политику колоний. Это какие-то фриковые политики типа шара, но. Продолжает, чтобы финансовая буря встроиться в фарватер Китая, чтобы финансовая буря не так сильно нас накрыла, то бишь Молдову, при разрушении мировой финансовой системы. Давайте немножко про Молдову, то есть вот что она будет делать в этом Тут случае. Нет смысла, я не буду говорить про Молдову, потому что про колонию смысл говорить. Сейчас Молдова захвачено колониальное государство. Вот что о ней говорит. Так же, как и, допустим, Грузия, да, где сидит Соломе Зурабешвили, как и Майя Санду в Молдове, э, граждане иностранных государств. Напоминаю, президент Грузии за два года до того, как избираться в должности президента Грузии, отказалась от французского гражданства. И напоминаю, что она, допустим, была чрезвычайным и полномочным послом Республики Франция в Грузии. Майя Санду также обладает двумя гражданствами, причем всю свою жизнь она связывает с Америкой, но точно не с Молдовой. Вот о чем здесь говорить. По той теории, которую я написал и которую вот сейчас заканчиваю, да, теория нового мультирегионального устройства мира, есть три типа государств. Страна-центр. Это центр империи, страна-союзник, это те государства, которые нашли в себе силы заявить о собственных национальных суверенных интересах и начинают сепаратные переговоры со страной-центром о вхождении в орбиту ее влияния, выбивая какие-то условия для себя и, разумеется, делегируя часть своего суверенитета и интересов взамен на определенную роль и преференции в составе империи. Да? И есть страны-зомби. Что такое 
фирм, компания зомби и страна зомби, это те, которые не нашли в себе силы выйти из ситуации колонии и до последнего участвовали в блоке против данной страны центра. Как к этим странам отнесется центр империи, мне тяжело сказать. Скорее всего, что они не получат ничего, кроме принуждения войти в эту сферу влияния и с минимальными какими-то, может быть, с барского стола каких-то вещей. За все надо платить. За предательство собственного народа, собственных государств. Когда ты делаешь что-то в интересах третьих государств, и в качестве шавки лаешь на сверхдержаву, за все нужно платить. Вот такой ответ. И опять же, видите, Ника, они опять же все сводят к финансам. Люди не понимают, империя не создается на базе денег. Вот это вот э, либеральное нарратив о том, что деньги наше все, оно вбито в сознание людей вот просто до, до абсолютизма. Люди не понимают, что мироустройство, что экономика – это всего лишь производная от философии, а политика – это производная от экономики, не наоборот. И люди на голубом глазу задают нам с вами вопрос. Ну, им же как... Фукуяма объяснил. Еще раз. Извините. Да. То есть люди вот а... настолько материализовались, что потеряли себя, потеряли свою духовность, потеряли свое сознание. Вот деньги, деньги, деньги и деньги. На самом деле, что такое деньги? Это кредитная расписка, кредитное обязательство. Но у нас многие упоминают слово деньги, не понимая, что это такое. Само суть. Да, теорию денег. Как-то так. Больше не хочу об этом говорить, потому что... Все искренне, понимаете, вот они лимитрофы, они всегда ждут хозяина, который их будет содержать. И это, это уже баг в программе, баг в сознании определенной нации или малого народа. Алан, вы хотели что-то добавить? Самое время, если да. Я просто хотел сказать, поддержать тезис. Сергея о том, что Фукуяма американцам объяснил, что конец истории – это конец финансовой системы. Он да. Абсолютно да. точно. Да. Для американцев глав, главной ценностью является финансовая система. Это единственный инструмент, с помощью которого они осуществляли политику неоколониализма. Абсолютно. Да, абсолютно. Это их оружие. Да. Спасибо, это их оружие. Единственное. Сергей, у меня вопрос к вам, это морской волк. Подскажите, пожалуйста, вот как вы думаете, вот этот вот Тоша Силуанов, долго ли он будет еще занимать свой пост? И как скоро, возможно, к нему придет кувалда оркестра, оркестрантов? И как, когда укрепится снова рубль, как он был в июне, у нас 49 даже кратковременно, 49-50 в прошлом году. Ну, смотрите, во-первых, откат к 60-55 рублям будет где-то в районе 12-13 месяцев. Во-вторых, надо понимать, что страна находится под диким прессингом ваша, Европы и США. И я, как уже говорил, что этот разгон Падение рубля, по большому счету, компенсирует недостающие средства в бюджет на этот год. Что, в принципе, вполне реалистично, тем более, что у вас все меньше и меньше импортной зависимости. Все меньше и меньше. Что для вас должно быть довольно ощутимо. Да, цены растут, но ваша инфляция по сравнению с инфляциями других регионов, она просто копеечная. Что касается Силуанова, на мой, взгляд, на мой взгляд, ваши национальные элиты берут очень сильно вверх и в ближайшее будущее, я так понимаю, что перед крахом фондовых рынков, 
будут очень большие перемещения, отравления, может быть, они сбегут, может быть, они просто уйдут, но это не за горами, это горизонт 6-8 месяцев, не более того. Мишустин больше с ними не сможет работать, там другая философия, другое понимание. У, у Мишустина сознание национальное, а у Силуанова, Кудрина, э, Набиулина, оно компрадорское. Ну, это очевидно вам, как гражданам вашей страны, я-то это все изучаю со стороны, а у вас-то все на ладони, это как бы видно. Спасибо большое. Есть вопрос э, от нашего слушателя, он про ну, такую экономическую российскую нишу. Знаете, рубрика «Если вы в курсе». Это тоже оговоренный вопрос. Да. Вопрос следующий. Да. Существует такое мнение, что в Российской Федерации надувается или уже надулся ипотечный пузырь. Осведомлен ли Сергей о данной ситуации? Если да, то первое. Насколько серьезно это все и стоит ли ждать? чего-то похожего на кризис США 2007-2008 годов, и второе, существует ли такая проблема на потребительском кредитном рынке? Такой вопрос. Нет у вас такой проблемы, во-первых, потому что э, высшее руководство вашей страны точно не заинтересовано в социальных волнениях, да, есть какие-то негативные, негативные последствия от этих санкций, но если вы внимательно посмотрите, все это потихоньку выравнивается. Да, есть падение спроса по отдельным регионам. При всем при этом я напоминаю о количестве льготных ипотечных линий, гарантом которых является высшее политическое руководство страны. Я думаю, что еще ситуация будет улучшаться. Я имею в виду и ставку Центрального банка, и, соответственно, уменьшение в цифровом понимании процентов на ипотечные кредиты. Никто не позволит э, охладить этому рынку. Это невозможно, это слишком большой триггер в национальной экономике, поэтому никто этого не сделает. Я таких предпосылок 2008-2009, на что ссылается уважаемый слушатель, не вижу от слова совсем. А после того, как я услышал о том, что Национальный фонд благосостояния в размере 20% будет э, на э, инфраструктурные проекты, э, он уж, уже выделен, это уже официальное заявление, официальное решение. Я никаким образом не вижу охлаждения рынка недвижимости в России. Падение цен, да, но оно будет везде в мире. Поймите правильно, крах э, мировой финансовой системы не может обойти Россию. Вы на протяжении до 2000, до, как, когда изменили Конституцию? 18-19 год. Вот 27 лет вы были максимально интегрированы, как любая там Молдова, Украина, Казахстан, Грузия, Азербайджан в эту систему. Ну, нельзя наивно думать, что за несколько лет можно полностью от нее отойти. Но я вам скажу и другое. И застройщики в России, насколько я знаю, маржу закладывают не совсем адекватную. Пора жить реалиями, а не фантомами. Мне кажется, что если цены снизятся до их реальных значений, от этого выиграют все. И экономика, и население, и банки. Потому что сейчас... Все в периоде ожидания, может быть, вот эта паника, нагнетаемая прессой, она играет свое. То есть психологический момент тоже имеет. Но экономических предпосылок для охлаждения рынка недвижимости я не вижу. Возможно, он станет более умным, более продуманным. Слишком много сделано для того, чтобы этот рынок систематизировать, вести в легальное поле. Поэтому у вас нет этих предпосылок. У вас нет, на самом деле, кризис 8-9 года, это были производные ценные бумаги на ипотечном рынке. В России, слава богу, не допустили этого. Да? То есть у вас не перекладываются, не перезакладываются квартиры 2-3 раза, дома и так далее, как это было в Соединенных Штатах Америки. Там было совсем другие причины этого кризиса. Сейчас у них то же самое, нереализованные убытки банков, резкое обесценивание коммерческих ценных бумаг, выпущенных на основе ипотеки и так далее. Там же полностью спекулятивный рынок, где вторичные, третичные бумаги, ценные, которые ценными являются только по названию, не по своему содержанию, это мыльный пузырь. Да? То есть нет никаких предпосылок вообще.
Я думаю, что две-три компании грохнутся, которые там застраивали без ума, причем не для того, чтобы построить квартиры, а для того, чтобы украсть деньги до да, пайщиков и так далее по старым законам. Эта история у вас закончилась. Теперь э, э, кредиты выделяются в другом порядке, насколько я понимаю. И все это отрегулировано, отрегламентировано. У вас не тот премьер-министр премьер сейчас, чтобы это допустить. Он слишком хорошо понимает важность рынка недвижимости для э, роста экономики. Вот так. Спасибо большое. Так, аудитория, есть ли еще вопросы к Сергею, если есть то самое время? Да, mm -hmm. есть. Давай. Есть у меня, если позволите, я воспользуюсь все-таки. Еще один вопрос задам. Частично, Сергей, вы уже ответили. Вопрос – это вольный кабельщик. Не каменщик, а кабельщик. Так вот, смотрите. Огромное количество долларов наличных. И вообще доллар как гарантия, как статус, как в Российской Федерации очень многое построено на акте обладания долларом. Да. Вот э, я не знаю, как вам правильно сформулировать. Это, это вопрос к политологу Бонарю. Э, <свят> что, что будут делать эти люди и в течение какого времени, когда для них появится благоприятная возможность и ситуация, чтобы вернуть все как было? Они не смогут. Как было, уже не вернуть. Вот от, не смог. От... А? Нет. А все Нет. Не смог. Ну, посмотрите, сколько у вас воюют граждан? 500 тысяч человек. Они рано или поздно, после Украины будет еще там развитие конфликтов и так далее. Рано или поздно это закончится. Покажите мне того человека, который им объяснит, что они воевали за что? Чтобы было как раньше? Я сомневаюсь, что те, кто захотят им объяснить, будут дальше жить в дом. Понимаете, у вас формируется новая элита. Новая элита не по назначению, а по праву. И когда эти люди составят костяк новой политической, экономической, социальной, культурной элиты, это уже национально ориентированные люди. Те компродорские чиновники, они не смогут себя им противопоставить. Просто. Это невозможно. Поэтому ожидать того, что долларовый мир когда-то вернется, забудьте. Доллар это сейчас иллюзия. Мы сейчас обсуждаем иллюзию. Вот доллара уже нет в мировой экономике. Ни одна страна ОПЕК плюс не продает нефть в долларах. На сегодняшний момент это 10-центовая бумажка. Ну, вы помните этот абсолютно примитивный пример. Христофор Колумб выменивал бусины на золото. Вот приблизительно вот осталось какое-то количество людей, довольно большое, 30-40%, которые отказываются в это верить. Но те, кто отказываются в это верить, понесут определенные финансовые, психологические потери. Но это уже как бы их личное дело. Да? За что боролись, на то и напоролись. Как бы вот так. Спасибо. А давайте еще про валюту немножко. В честь чата Ютуба вопрос пришел. Относительно вашего, ваше отношение к цифровому рублю. Нам обещают, что и коррупцию победит, и суперудобно все будет, и отслеживать можно. Ну, то есть вот пока громкие обещания, но мы пока не знаем, мы, мы еще пока не знаем, как это будет выглядеть и насколько это благо. Как вы, как экономист, оцениваете этот проект вообще, ну, серьезно к нему относиться, закрепиться или нет? Ну, вот, что думаете по этому поводу? Как только цифровой рубль будет выпускаться правительством Российской Федерации, а не Банком России. Вернее, Банк России будет составной частью правительства Российской Федерации, а не Международного валютного фонда. Разумеется, это абсолютное благо. Мы все помним э, понятие, есть э, цифровой рубль для международных расчетов, есть цифровой рубль для внутренних расчетов, и есть так называемый окрашенный цифровой рубль, который выпускается только под инфраструктурные проекты, под заданные цели. И если вы спросите меня, вы уж простите, но уровень коррупции снизится в десятки раз. В порядке. Сейчас этот цифровой рубль, о котором говорит Набиулина, CBDC Центрального банка России, как и любого другого Центрального банка на Земле, он выходит 
под непосредственными инструкциями Международного валютного фонда, который является, да, скажем так, департаментом по контролю за колониями от Федеральной резервной системы. Пока это пилотный проект, я думаю, сейчас высшему руководству вашего государства, да и других государств, у них куча других проблем, пускай играются, обкатают, посмотрят, а потом все равно необходимо изменение Конституции для того, чтобы это все вошло и работало непосредственно в интересах государства, непонятно каких-то людей за далеким океаном. Но на все надо время. Тоже необходимо понимать, что говорить всегда легко, а вот э, создать стратегию и план ее реализации – это все-таки не только наукоемкий процесс, но еще и нуждается в определенном временном отрезке времени. Не все можно сделать на щелчок пальцев. Мы же на сегодняшний момент, тем не менее, все еще в долларовом мире. И Китай, и Россия, и так далее. Мы все равно еще мыслим категориями прошлого. Да, нам очень горько от происходящего в настоящем, но тем не менее, я точно знаю по пофамильно человек стол, экономистов, политологов, философов, мыслителей, которые занимаются это в нашем регионе. Да, Россия, Казахстан, Грузия, Молдова. Мы часто общаемся, когда мы сидим вот и задумываемся, и пишем теории, которые у кого-то станут утопиями, у, у кого-то станут прикладными теориями о том, каким должен быть мир будущего. Вот я написал теорию, посмотрим, как ее вынесу на обсуждение научного сообщества, как будут меня пинать ногами, будет понятно. На мой взгляд, она абсолютно максимально приближена к реальности и, и объясняет, и раскладывает, как, каким может быть завтра. Но посмотрим, это мое субъективное оценочное мнение. Посмотрим, что люди скажут. И мы вашу теорию тоже очень ждем. Надеюсь, вы... Отдельно хотя бы кусочек обязательно, презентуете? Обязательно, обязательно. У меня сейчас как раз глава важности суверенитета, причем суверенитет, суверенная история, суверенная культура, суверенное сознание. Там ну, довольно наукоемкий процесс, и я уже, в принципе, дошлифовываю, чтобы потом не краснеть, а то скажут, смотри, мало того, что молдаванин еще и не написал, как надо, поленился, поэтому... Хочу, чтобы было красиво. Я же это не для Молдовы пишу. Тут ее и читать-то особо некому. Простите меня за пафос. Аудитория найдется. Морской волк, ты, у тебя есть вопрос? Ты а, да. А, Сергей, у меня еще коротенький вопрос. Вот по да, поводу коррупции цифр, с цифровым рублем. А не уйдет ли э, чиновничья коррупция э, в, э, в крипту? Ну, скажем, доверенное лицо какого-нибудь чиновника получает в биткоин-мате там в Дубае сумму в СКВ и кладет ему на счет. Есть проблема тут. Это, что это окрашен, окрашенный цифровой рубль невозможно украсть. Слово совсем. Его нельзя украсть. То есть он выделяется на конкретно на покупку кирпича. Его нельзя отправить через фирму «Одмодневку» никуда. Понимаете? Или на покупку вагонов. Его нельзя откат как сделать. Вот он стоит, он, понимаете, его нельзя перевести ни во что. Цифровой рубль по завершению своего цикла на инфраструктурные проекты опять возвращается туда, откуда он вышел. В том же объеме и количестве. Понимаете? Сергей, а если это экспортная продукция? Это совсем другая история. Остается. Это цифровой рубль для внешних расчетов. И он ага. осуществляется между центральными банками. Не забывайте, что будут созданы новые, новые товарно-сырьевые биржи, где это все уже будет настроено под цифровые валюты государств. Это будет Хвост... все очень сложно. Ага. Для того, чтобы... Всем. Ну, Сергей, можно да. вопрос? Добрый да. вечер. Саныч меня зовут, Санкт-Петербург. У Очень меня один приятно. вопрос. Да. Спасибо, мне тоже. Я э, просто вот... живу в Питере, поэтому мне вдвойне приятно. Ну, я, я, обожаю рад, этот... я... я обожаю этот город и люблю его всей душой. Я тоже. У меня вопрос. Вот э, я, к примеру, 
строитель, да, я составляю смету по госзаказу, в которую вбиваю э, прибыль там 5-7%, неважно. Мне да. идут окрашенные деньги. Вы да. говорите, они, они возвращаются. А как это прибыль? Вот это, это, которая... прибыль это прибыль да. заложенная, потом будет меняться из инфраструктурного цифрового рубля по заложенной рентабельности, будем говорить вашими профессиональными э, терминами, будет конвертироваться центральным банком в цифровой рубль для внутренних расчетов по завершению проекта. Нифига себе. А вдруг у меня вот я выполняю работы, у меня сломался экскаватор, ну, грубо, да, и мне нужно купить новый экскаватор. Из этой прибыли мне вполне достаточно денег, чтобы его приобрести. А как это Эти... будет выглядеть? Опять же, будет конвертация. Если вы его закупаете за пределами этой империи или валютной зоны, то он конвертируется в цифровой рубль для международных расчетов, и уходит за рубеж. И взамен Но... получаете технику. То есть это вопрос тотального контроля, если хотите, за а, выпущенным. Да. За вы... То есть тут не получится отправить и конвертировать. Вы можете его только отправить, где он на международном... А, а, Товарно-сырьевой бирже будет конвертироваться в цифровой рубль для международных расчетов, в цифровую иену для международной торговли. И она, вот этот китайский трактор или эскаватор, вам будет поставлен по этим. Это довольно интересно. Если интересно, можем поэтому сделать целый эфир. Это очень интересный механизм. Он уже, в принципе, есть. В сообществе научном его обсуждают и так далее. Трехуровневую да, цифровую валюту. Еще один маленький вопрос. Да, без проблем. В, сме, в смету забита зарплата рабочих, да. инженерно-технических да. работников. Она приходит окрашенная. Она так. окрашенная расползется по всем рабочим. Она, Она будет конвертироваться в цифровой рубль для внутренних расчетов. Понимаете? Это ну, разные вещи. Это а как, она вы, как она выделяться будет? Но, ха, а, хотя я все равно подаю. Да, вы, ну, вот вы, ответили на, вы меня услышали, да? Вы да, же подаете да, да. декларацию каждый месяц в электронном виде. Исходя из данных вашей декларации по количеству сотрудников фонда заработной платы, происходит конвертация окрашенного цифрового рубля в рубль для внутренних расчетов. Цифровой. Все. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Звоните в Питере, звоните. Хорошо, обязательно. До свидания. До свидания. Хорошего вечера. Спасибо большое. Сергей, еще мы, коротенький мы... вопрос из Крыма. Сергей, а вот это, О. когда обрубят хвосты цифровым рублем, вы не предсказываете где-то месяца через три, вот, ну вот уже? Нет, как бы, мало, мало. Массовую, нет. Массов, мало. Нет, массовую эмиграцию чиновников, которым уже будет подкрадываться вот это вот, когда их уже эти схемы начнут раскрывать одна за другой. Я думаю, что они уже раскрываются. Если внимательно посмотрите за вашей прессой, то у вас вдруг генералы стали в окна выходить вместо дверей, многие и так далее. Я думаю, да, что ну... уже много чего раскрывается, много чего происходит. Проблема в том, что выведены ими когда-то за рубеж евро и доллары на счетах в ближайшее время, 6-7 месяцев, превратятся в пыль. Uh -huh. Я, Во-первых, рухнут банки, во-вторых, в валюте европейской я даю максимальный срок до 2025 -го года. У них просто нет больше ресурса и потенциала для ее поддержания. Не забывайте, что европейская валюта, единая евро, это производная от доллара. 
Ну, как вы понимаете, белый хозяин, ему на эту Европу плевать. Вот так же, как они обрушили э, индустрию европейскую, так же они обрушат и Европу, чтобы смягчить себе падение. Ну, это классика жанра, я думаю, вы согласитесь. Поэтому да, им я, недолго я... осталось. Но проблема в том, что гражданину Италии конвертирует евро в лиру или Германии. А вот российскому чиновнику не факт. Это я вам делаю сноску недаром. Когда-то высшее политическое руководство запретило вродить недвижимостью и гражданствами вторых, третьих государств. Теперь вот проследите цепочку, и вам все станет понятно то это давно все продумано, задумано и есть у вас. Ну, Россия никогда не была глупостью, просто всегда было много коррупции. Сейчас ее пытаются убрать. Даст Бог, получится. Слушайте, так красиво ответили, так аргументировали все. Вообще. Ну, извините, это моя работа. Каждый должен заниматься своим. Я стараюсь свое делать хорошо. Стараюсь. Спасибо. Спасибо. Привет, Крым, потому что ваш руководитель мой земляк, Сережа Аксенов. Мы ну. одну школу заканчивали, наш, наши родители вместе работали. Так что привет, крымчанам. Благодарю. И мы, тоже, земляк, и мы тоже одноклассник. Да? Да. Ну вот. Земля круглая. Да, да, да. Так, мы господа... молдаване уже хуже, чем евреи. Мы везде теперь. В Молдове у нас центральный офис. Мы расползлись по всей планете. Дамы, господа, я хочу вас вернуть обратно в, ну вот, в обычную жизнь. Вы не поверите. Мы с Сергеем мучаем уже на протяжении двух часов почти. Вот время пролетело, да? То есть мы даже, может, и пауз даже не делали. Я предлагаю, наверное, как-то завершающий вопрос уже задать, да? Чтобы, чтобы не... Если как -то... можно, потому что, уважаемые слушатели, у меня через 45 минут еще один эфир по Ближнему Востоку. Нужно хотя бы дать выдохнуть Сергею, поэтому давай. Все нормально. Вопрос очень интересный. Просто благодарю всех за такие продуманные, важные, фундаментальные вопросы. Ребят, вы молодцы. Это просто... Даже я получаю удовольствие, честно, откровенно говорю, от этого эфира. Ну, кстати, из всех вопросов, наверное, самый актуальный на сейчас – это цифровой рубль, и вот мы все будем задаваться этими вопросами. Для нас, для всех это пока абракадабра, и все будем разбираться, поэтому если нам, вы нам в будущем могли бы помочь в этом… Это, проблем, с удовольствием. Это было бы замечательно. Так, товарищи, аудитория, у кого есть вопросы? Давайте. Многозначительное молчание, поэтому да, да, давайте мы как-то уже значит, закругляться. Татьяна, а может быть вы? Я, я просто знаю, насколько занят Сергей, просто хочу его еще раз поблагодарить. И, и, и спасибо всем, что больше не задаете вопросы, ему правда пора. Следующая, следующая площадка, на которой будет ваш доклад, могли бы дать ссылочку, если это в интернете Ой, будет Ссылочку, ребят, я даже не знаю, это будет на платформе ТикТок, если я не ошибаюсь. А у нас да. Россия в пролете сразу, потому что ТикТока у нас, ребят, да. Они в ТикТоке, просто там собралось там с большого количества стран люди и очень просят меня там обсудить, как вот тоже. Они все почему-то вбили себе в голову, что Китай новый гегемон. На самом деле, я обращаю внимание всех наших слушателей, когда Китай мог быть гегемоном. Никогда и никогда им не станет. То, что он пытается заместить США своим юанем, ну, как бы попытка не пытка, но результатов там особых не будет. Я напомню только всем, обратите ваше внимание, что встреча Фейсала бен Фархана, это министр иностранных дел Аль-Сауди, Саудовской Аравии, и э, Амара Абдалахияна, министра иностранных дел Ирана, это всего лишь финальная точка. На самом деле это следствие того громадного участия главы одного из субъектов Российской Федерации, я говорю о Рамзане Кадырове, который выступил 
тем, кто помирил эмира Катара с э, наследным принцем Саудовской Аравии. И там президент России принимал не последнюю участие. Поэтому с моей точки зрения, да, э, жители Лимитровного республики, э, я могу сказать, что просто это был подарок Си Цзиньпиню для того, чтобы он мог проявить Свои, э, свои посреднические качества и показать всему миру, что он сделал невозможное, объединил шиитов и суннитов, помирил их. Но на самом деле залог этих, этой дружбы и между Ираном, и Саудовской Аравией, все-все это, не поверите, приведет вас в Москву, а не в Пекин. В Пекине это просто узаконили, да, легитимизировали. А по факту начиналось это все, напоминаю, что Мать главы Чечни была единственной, кого пустили в Мекке, в гробницу пророка Мухаммеда. И таких случаев вы не вспомните больше. Ну, много других, это уже отдельная история. Об этом можно говорить в отдельных каких-то вещах и так далее. Я благодарю всех за ваше терпение. Спасибо за ваши шикарнейшие вопросы. Спасибо. Сергей, вам огромное спасибо. Просто вот искренняя благодарность. Я да, надеюсь, вам это... было интересно. Конечно. Да, да. Конечно. Спасибо. Так... Мы, мы ждем вас Спасибо. еще. Да. Всего хорошего вечера всем. Сергей, пока -пока. у меня ссылка. Я чуть-чуть подкорректирую, чтобы была запись. Без проблем. Я Без вам... проблем. Как обычно. Все. Спасибо вам огромное. Ребят, хороших. Все. У Приход... меня есть стандартная статья на Ковилы. Прощание, мира, счастья, здоровья вам, вашим близким. И оставайтесь консервативными, не поддавайтесь либералам. Это очень важно. Спасибо большое. Татьяна, и вам спасибо, что вы скрасили наш эфир сегодняшний своим присутствием. Было очень приятно вас увидеть. Приходите к нам по поводу и без мы будем рады себя. А то, что... А то, что мы будем продолжать популяризировать а, ваш канал, а, ну, включая себя, собственно, и рассказывая о вас, чтобы аудитория больше, более широкая вас узнала. И это вот прям, это мы будем делать железобетонно. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо ребята. Особенно, когда меня будут банить, ну, я буду просить да, у вас помощи. Да, без вопросов. Мы, мы готовы, мы открыты. Более того, если есть в этом необходимость, даже по поводу и без, даже без бана мы готовы размещать с удовольствием. Поэтому... Спасибо. Все, дамы и господа, спасибо огромное за эфир.